So, gucken wir uns schnell auf die Map und gucken, wo wir sind, wo wir jetzt nächstes hin könnten. Okay, da habe ich natürlich noch eine Base, die ich annehmen will. Der Funkturm wäre auch sehr wichtig. Ja, eigentlich wäre jeder Funkturm sehr wichtig. Ich glaube, wir gehen dahin. Camp Romeo, holen uns Bergrücken. Und dann geht es hier noch zum Funkturm. Jo! Ah, wie gesagt, langes Palaver jetzt durch diesen kleinen Zwischensequenz. Aber wie gesagt, wenn ihr noch jung seid, genießt die Freizeit, die ihr habt. Voll, es gibt ja keine Ganztagsschulen, das heißt, ab Mittags hat man ja Zeit. Und man sollte vielleicht auch nicht so faul sein, mal böse gesagt. Und sich denken, nach Schule, wer braucht das schon? Es ist meistens so, wenn man später dann sich denkt, verdammt, wer hättest du mal in der Schule besser aufgepasst? Würdest du jetzt vielleicht mehr verdienen? Etc. Pipä. So. Ja, wir nehmen das Auto. Denn Schule. Es ist ja nichts, ist immer so, es ist nichts Schlimmes dabei, wer einer geregelten Arbeit nachgeht, ist ja egal, was das ist. Man hat ja auch selbst schon kleinere Handlangerjobs oder so mal gemacht, wenn es sein musste, beziehungsweise es macht sogar... Was war das denn jetzt? Und ich sag mal so, es ist nichts dabei, wenn man fernehrlich, äh, fernehrliche Arbeit nachgeht... Sollte man sich da auch nicht schämen oder sonst irgendwas. Da gibt es ja auch Leute, die sich dann so, so äh, rüber riskieren und auch muckieren. Oh, guck mal, der ist... Was will ich? Der ist du Hausmeister. Ey, das ist harte, ehrliche Arbeit. Und da ist gar nichts Schlimmes dran. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie aus einer besser situierten Familie kam, hat Studium alles ohne Probleme hingekriegt, so weiter und so fort. Also Schule, Abi, Studium... Und solche, kennt solche Arbeit gar nicht, so wirklich knochenharte Arbeit. Das ist dann häufig auch so, nicht alle, ich schere nach wie vor nicht alle über einen Kamm, aber es ist halt so, dass da immer so ein paar dann unter sind, die dann solche Tätigkeiten nicht wertschätzen können. Nur es halt auch nicht wertschätzen, dass sie es nicht selber machen müssen. Und wie gesagt, ich finde es super, wenn Leute einfach fair eine ehrliche Arbeit nachgehen. Und man sollte niemanden irgendwie dafür, oh Gott, was ist das, ei, 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 ei. Hello, my friends. <lacht> Mann, ist hier was los. Also da war ein kleiner Sicherheitsbunker. Wo hänge ich hier schon wieder? Wo hänge ich denn da? Ach, da hänge ich fest. Und deswegen also, Arbeit ist niemals etwas Schlechtes. Außer ihr gehört zur Mafia. <lacht> wow, das ist echt einiges, was da wegzuballern gilt. Versuchen wir hier hoch zu kommen. Ah, geht sogar. Ich hätte jetzt ja gedacht, dass ich wieder runterrutsche. Ich gehe auch schon mal auf die kleinere Wumse. Dann haben wir noch zwei Jungs. Ich habe mal kurz umgeschaut. Ich habe jetzt mal nicht keinen Alarmturm entdeckt. Doch, da haben wir einen Alarmturm. So, das haben wir. Der sorgt jetzt erstmal für ein bisschen Spaß und Freude. Oder er rennt einfach weg und lässt alles in Ruhe. Nein! Dich habe ich nicht gesehen. Okidoki, Liebe. So, wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Nein, 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 nein! Hier seht mich nicht! Du, das wird jetzt, glaube ich, gar nicht so einfach, weil die so grob eine Ahnung haben, wo ich stehe! Dann wir mal vorsichtshalber nach und gehen einen Positionswechsel ein. Wahrscheinlich wird das nicht viel bringen. Vor allem, wenn ich volle Möhre daneben ballere. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ah, Positionswechsel. Ey, das gibt's doch nicht. Komm, 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 komm. Komm! So, 
bleibt eigentlich nur noch der Kandidat, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich irre bin. So, kommt, 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 kommt. Na, wo bist du denn? Da bist du ja. Yes! The next Außenposten. <lacht> Sehr schön! Ah. Ne? Also, wie gesagt, schämt euch später auch mal keine Arbeit. Arbeit ist etwas Ehrliches und ist etwas Gutes. Natürlich, es gibt auch immer... Äh, oh ja, ja, da wäre ich fast runtergefallen. Jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja auch Langzeitarbeitslose und so oder generell... Ich sag mal so, wer keine Lust zum Arbeiten hat und sich da wirklich permanent drum drückt, das ist so ein Thema für sich. Aber es gibt da halt auch Langzeitarbeitslose, die einfach keine Arbeit finden. Äh, egal, wie sehr sie wollen. Oh, habe ich hier was übersehen? Uh, da hat die aber nochmal Glück. Gutes Beispiel ist, ich kenne selbst welche, also A, familiär kenne ich, also mein Bruder, der ist auch langzeitarbeitslos, er findet einfach nichts in seine Richtung, die er mal gelernt hat. Ja, und das Problem ist, wenn man erstmal langzeitarbeitslos ist, irgendwann ist man raus und das ist dann auch wieder für Arbeitgeber unattraktiv, egal wie gut er in den Job ist, den er gemacht hat, er ist gelernter Tischler. Es gibt immer noch was zu tun. Ist halt auf, wenn er freut sich immer, wenn er eine Arbeit mal findet, aber meistens sind es dann auch nur so kürzere Arrangements oder Einstellungen. Auch schon Hausmeistertätigkeiten war, war dabei. Was hat er sonst so alles gemacht? Zum Beispiel auch Schrotten hat er schon gemacht. Halt, er sagt sich, er will Geld verdienen. Nicht nur auf der faulen Haut liegen und dementsprechend ist das ja auch alles in Ordnung. Da sollte man sich nicht schämen. Und ein anderes Beispiel ist jetzt auch aus dem Freundeskreis von einem der Vater. Ist auch oh Gott, hier mehrere Jahre arbeitslos gewesen. Ist Meister, findet trotzdem nichts. Selbst wenn er sich auf Gesellenstellen so da bewirbt, dann ist er überqualifiziert. Findet er mal eine Stelle, wo sie Meister suchen. Ja, sie sind ja zu lange raus. Und das ist halt auch so, es ist ein Teufelskreis. Wenn man da einmal drin steckt, ist es ganz schön schwer, da wieder rauszukommen. Aber auch der gibt sich größte Mühe, sich Arbeit zu suchen. Und macht mal wieder hier und da eine kleine Einstellung. Und das ist, ist ja, wie gesagt, nichts bei. Und die Leute, die sich da hinstellen und sagen, ich habe eh keinen Bock zu arbeiten, sollen das mal andere machen. Ja, wenn sie die Einstellung haben, sollen sie das, sollen sie die haben, kann man ihnen ja irgendwo, A, also man kann sie nicht verübeln, B, man kann es nicht ändern. Und was hast du denn da Schönes? Komm her, plündern wir dich auch noch machen. Müssen wir ein bisschen Geld verdienen hier. Auch wenn man hier so eine Einstellung hat, hier so Killer ist, Profi-Killer. Uh, ha, ha, ha. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Nee, natürlich, das wäre was sehr Verwerfliches. So, kurz habe ich auf M. Ich muss mal wieder so ein bisschen am Mikro vorbeischauen, wenn ich eine Taste suche. Das ist das Problem jetzt, dass es anders hängt. Äh. So, das haben wir. Das heißt, unser nächstes Ziel ist Funkturm. Oh, uh, da haben wir doch einen etwas längeren Weg. Da werden wir ein Auto nehmen. Also wie gesagt, meine lieben Freunde, seid ihr noch jünger? Freut euch über die Zeit, die ihr noch habt. Ihr werdet später mit Sicherheit so das ein oder andere vermissen aus der Jugend und ansonsten halt arbeiten ist nichts verwerfliches wenn man keine Einstellung hat ist auch nicht so schlimm eigentlich meistens eher fürs Ego es gibt ja auch Leute die einfach nicht mehr arbeiten können ja ein bisschen ernstere Themen heute im Let's Play aber das muss halt auch mal sein es kann ja genauso gut sein dass ihr aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen nicht könnt wie gesagt das ist dann auch nicht schön und für die meisten auch in der Hinsicht eine Belastung, weil sie doch meistens dann wollen, aber einfach nicht mehr können. Aus welchen Gründen auch immer. So, hier geht's nicht weiter. Hm. Moment, was machen die hier oben? Rally fahren? <lacht> hey, komm wieder her, ich brauche das Auto! Vielleicht nehmen wir sogar doch zuerst den Posten ein, denn wie es im Moment aussieht, kommen wir zuerst dahin. Oder auch nicht. Hier. Ein paar Schweinchen, aber da ist etwas, da könnte man ein Artefakt oder dergleichen finden. Da schauen wir uns doch nochmal näher an hier, mal so. Ist hier irgendwas zum Springen? Ich 
bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Nur mal das damit. Ne, hier scheint kein Artefakt zu sein. Zumindest finde ich jetzt keins auf Anhieb. Diese, seht ihr, der geht auch einer harten, aber ehrlichen Arbeit nach. Er schleppt Bretter in der Nacht durch die Gegend. Grüß dich. Und ist dabei immer noch fröhlich. Ja, grüß dich zurück. Mein Bester. Gibt's hier irgendwas? Nein. Dann klettern wir hier mal hoch und gucken, wo wir hinkommen. Irgendwie werden wir doch zu dem Funkturm gelangen können. Mann. So. Das kommt mir schon wieder vor, als wenn ich stundenlang aufnehmen würde. Okay, mit, äh, dass ich hier vorher ein bisschen Minecraft auf schon aufgenommen habe. Sind es ja auch fast schon Stunden. <lacht> Aber es ist heute für mich auch so, wie gesagt, einer der wenigen Tage, wo ich in diesem Zeitraum einfach mal zum Aufnehmen komme. Hui, weg mit uns. Und Treppems. Nein, 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 doch, 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 doch. Nein, 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 Yeah, 88 von 120 Artefakten. Es sind nicht mehr viele eigentlich. Ich glaube, wenn man dann mal demnächst, wenn ich dann wieder Zeit habe, einfach mal und die Kunden, äh, Insel so weiter Kunden haben, eine schöne große Relikt-Tour machen, sollten wir sie uns alle auch unser Eigen nennen können. Ja. Und es gibt ja, hey, um noch auf Jobs zurückzukommen, es gibt ja auch Leute, die mit YouTube Geld verdienen, ihren Lebensunterhalt. Und das ist auch nichts Verwerfliches. Mal so in Richtung aller Hater da draußen, die mal rumschreien, äh, Geldgeile YouTuber etc. pp. Bum, bum, schlag mich tot. Das ist, ich finde, sagen wir mal so, ich bin ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, das wäre so Hob äh, Hobby zum Beruf machen und was ganz Schöneres geben. Und das ist auch knallharte Arbeit. Glaubt mir, wer jeden Tag Belastung hat und so ein Hobby hier dann trotzdem macht, das ohne dafür ein Thank you verdienen, muss ich nochmal ganz ehrlich darauf hinweisen. Wie gesagt, ich mache es ja nicht, weil es lohnt nicht. Und das wird wohl auch noch lange Zeit nicht lohnen. Selbst wenn ich eben bei vielen Projekten es sogar schon dürfte. Aber das ist wirklich harte Arbeit. Die meisten glauben mir nur, oh, let's play meine Güte. Äh, man nimmt da so ein kleines, man nimmt irgendein Spiel auf, labert irgendein Bullshit. Und schon hat man das, was veröffentlicht, lädt es hoch und fertig ist die Maus. Ja. Nicht nur, dass finanziell da auch ein bisschen Equip hintersteckt, gegebenenfalls. Was auch ein bisschen Geld kosten kann. <lacht> ja, da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Also ich habe ja wirklich ein bisschen Geld vorgeschossen, bevor ich überhaupt das allererste Video veröffentlicht habe. Weil ich gleich mit guter Qualität für euch rangehen wollte. Gut, Hobby darf auch mal was kosten. Auch die Spiele kosten ja Geld und so weiter und so fort. Und es ist wirklich ein harte Aber Das ist ja nicht nur dieses hier, boah, ich nehme auf und fertig. Da ist ja auch noch einiges hinter. Nicht zuletzt auch, wenn... Da bin ich auch noch im Moment froh, dass ich noch recht, relativ unbekannt bin, weil... Und langsam reinwachsen kann, wenn... An sich wüsste nicht, was ich machen sollte, würde mein Kanal von heute auf morgen wirklich richtig bekannt werden. Äh, wir hatten mal Zuschauer geschrieben. Da hatte ich, glaube ich, 69 Abonnenten gerade. Da schrieb er ja, ey, du hast nicht 69 verdient, du hast 10 Millionen Abonnenten verdient. Fand ich super toll. Da sind auch so... Äh, da steht so immer, hm, ist das jetzt sein Ernst oder was? Ich glaube schon, dass das auch ernst gemeint war. Ich habe hm, sowas ja schon öfters zu hören gekriegt. Habe ich da natürlich riesig rüber gefreut. Ich muss sagen, um Gottes Willen, von heute auf morgen irgendwie wirklich richtig bekannt werden. Sag mal, bin ich betrunken oder warum komme ich da nicht hoch? Aha. Wäre natürlich auch eine arge Belastung. Aber man sollte dann versuchen, nicht abzuheben. Was wahrscheinlich schon... Na gut, da hoffe ich mal, dass mir das gelingen sollte. Sollte es mal irgendwann dazu kommen, dass ich überhaupt die 1000 Abonnenten oder so knacke. Oder wer weiß, was für Dimensionen das hier mal annehmen mag noch. Oh, cool. Wo geht's denn lang? Ich glaube, da irgendwie rüber. <lacht> Hopp, ich bin auf gar keinen Fall zu weit. <lacht> Nein! Nein, <lacht> zu weit springen. Nein! Chase, du Idiot! Oh. Deswegen mache ich ganz kleine Hopser. Was macht er? Er springt mit einem Slide Jump rüber. Juhu! Let's play. Ja. Ich sag's doch, let's fail. Ich hab's bewusst ans neue Logo für den Kanal aufgenommen. 
Ja, gesagt, da gehört ja dann auch dazu, also, A, das ganze Rendern und Bearbeiten, Beschreibungstext, man muss sich um äh, erlaubtes Duldungserklärung und so weiter und so fort von dem Publisher kümmern. 